ang nakakagulat na Cleveland Cavaliers. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mabintes na mga videos natin. Kilala lang natin ang Cavs na team ni Lebron at Kyrie. After nilang mawala ay hindi na tayo umaasang maging malaas pa ito. Surprisingly, nag-iingay sila sa liga. So in the world na full of Lakers and Nets content, I'm here to give the untrendable. Ayun, Cleveland Cavaliers ay nasa best start ng kanilang franchise since the Lebron era. Ni isang analyst siguro ay walang nakapredik na magiging ganito ang Cavs ngayong season. Bakit nga sila magaling? Sila ang third best defensive team sa NBA, allowing only 104 points per 100 possession. In the past 4 seasons, lagi silang kulelat sa depensa. Sobrang taas ng inangat nila ngayong season. Much of the credit ay sa kanilang head coach na si JB Bakerstaff, yung Jarrett Allen, kanilang man in the middle. Another key factor ng kanilang depensa ay ang rookie na si Evan Mobley. Grabe yung kanyang interior defense allowing player to only score 1.13 points kapag siya ang nakabantay. Ang maganda kasi sa pick ng Cubs, wala masyadong expectations. Hindi katulad sa image ni Cade Cunningham at Jalen Green. Sa simula, medyo nag struggle sila pero pagdating ng November, they start to win games. Pero nagagalit ang ibang fans ng Cubs dahil ang tingin sa kanila ng media ay pang feel-good story lang. Tingin ko naman na nakakabuild na sila ng strong team na magiging sustainable pagdating ng playoffs at in the long run. Basta maging healthy lang yung kanilang mga key players. Evan Mobley is averaging 14 points, 8.3 rebounds, and 1.8 blocks per game. Sa advanced statistics, si Mobley ang number 1 sa NBA sa mga contested shots. Sobrang sipag, ba? Diba? Si Jarrett Allen din, 17 points, 11 rebounds, and 1 block per game. Nagiging all-star caliber yung kanyang laro, lalo na in the last 10 games ng Cubs. 19.3 points, 10.7 rebounds, at 2.1 blocks per game, shooting 71% from the field. Ang ganda ng big man tandem ng Cubs dahil bata pa sila, magiging problema sila in the years to come. Another success ng Cubs is yung kanilang isa pang playmaker na si Darius Garland. In the last 10 games, he is shooting 47.5% from the 3-point distance, scoring 20 points per game. Tsaka nakikita natin na siya yung go-to player ng Cubs kapag kailangan ng puntos. Being a playmaker, he is dishing 8 assists per game. Tapos ang ganda ng bench nila with Ricky Rubio and Kevin Love. Matagal na yung tandem nilang dalawa kaya walang problema yung chemistry. Tsaka ito yung saktong kailangan ng Cubs. Veteran presence at mga leader sa locker room. Love is connecting 53.3% from the 3-point distance. Sa win streak nila is nakakatulong pa ang isang Isaac Okoro. He is putting 16.6 points per game, shooting 55.6% from deep. Isa ito sa mga kanilang reliable defender and knowing na may tira din sa labas, dangerous talaga. With their schedule moving to the West Coast, nakabuild na ang Cubs ng sustainable at hindi lang basta pang feel-good na storya. Currently ay pang third sila sa Eastern Conference with 19 and 12 na record. That's all for this video. Tingin nyo ba ay for real ang Cleveland Cavaliers ngayon? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.